Hello, everybody. Hello, everybody. How are you guys doing today? Just one second. Hello, everybody. How are you guys? All right. In town, Genji Oji. Tem um vídeo, tem um live muito especial. Tô bem ansioso para fazer esse live para vocês. É sobre os phrasal verbs uh, em inglês e os phrasal verbs mais usados. Então, vou explicar aqui uh, para vocês como vai funcionar o live. Uh, primeiro, tem uma lista dos, dos verbos uh, e a gente vai... Eu vou ler uh, uh, os verbos e eu vou explicar um pouquinho como usar os verbos. E aí vocês vão ter que me ajudar em criar frases usando os phrasal verbs. Então, espero que você está tá ansioso para esse live. Vamos começar. Um, então, aqui vou compartilhar compartilhar minha tela para vocês agora. Ok, então, uh, vamos começar com bring e todos os verbos, os phrasal verbs uh, mais usados com essa palavra, tá? Então, a palavra bring, que é trazer, né, em português. Então, primeiro, vou ler primeiro a, a descrição da, do verbo, tá? Então, é bring up, é o primeiro que eu vou falar. E to mention something, bring up é to mention something, tá? Você está tendo uma conversa e você quer falar sobre alguma coisa e você vai bring up that, that thing, uh, aquela coisa que você está tentando falar com a pessoa, tá? Uma, uma coisa sobre esse phrasal verb. Os dois partes sobre bring up. Uh, the two parts of this phrasal verb can be separated. Então, quando aparece numa frase, vai perceber que você pode, pode colocar algo aqui, né? Então, vamos ver o exemplo aqui. Mark was sick and had to miss the party. So please don't bring it up. I don't want him to feel bad for missing it. Tá? Então, Mark estava doente e tinha que perder ou não, não foi para a festa. Então, não, não fale nada sobre a festa. Ou it está falando uh, sobre a festa, né? Don't bring it up. I don't want him to feel bad for missing it. Eu não quero que ele fique chateado por perder a festa. Então, uh, eu vou parar aqui e eu vou res responder algumas dúvidas que vocês uh, talvez tenham sobre esse phrasal verb. E vamos, vamos tentar fazer algumas frases com esse phrasal verb. Bring up. Então, eu quero que vocês... Uh, eu quero que vocês coloquem no chat aqui uh, o que vocês acham, qual, qual uh, frase você pode substituir aqui, tá? E aí, gente, como vocês estão? Agora eu estou vendo o chat, alguém tem alguma ideia em alguma frase que a gente pode usar aqui? Vou compartilhar. Mais uma vez para vocês, minha tela, para ver. Ok. Alguns exemplos de bring it up. Ok. Mark was sick and had to miss the party, so please don't bring it up. I don't want him to feel bad for missing it. Tá? Oi, Juvenal. Oi, Roberta. Oi, Junior. 
Oi Bio, Carolini, Oi Angela, tudo bem? Ok, para as pessoas que estão chegando agora, o que a gente está fazendo hoje? Uh, eu tenho uma lista dos, ver dos phrasal verbs, né? E eu quero que vocês me ajudem. Eu estou explicando o que significa cada phrasal verb aqui. E vocês têm que criar frases usando esse, frase, uh, esse phrasal verb, tá? Bring up, to bring up. E significa para... Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. É... Calma. Ok. Um, se você está falando com alguém e você quer falar com a pessoa sobre algum assunto que vocês querem falar com a pessoa, you, you will bring it up to them. Você vai falar alguma coisinha e mencionar alguma coisinha sobre esse assunto e assim você está apresentando o assunto para a pessoa, entendeu? Aqui, aqui tá os exemplos, o exemplo mais uma vez para você, para vocês. Tá, vou deixar isso por mais um segundo. E agora vamos ver. É, é bem isso, Herculano. Levantar um assunto ou apresentar algum assunto. É bem isso. Ah, Bruno, aqui tem, tem uma frase do Bruno. Tá? É, vou colocar aqui, só um minutinho, gente. Ok. Esse exemplo do Bruno... Vou fazer um pouco maior para vocês. Ok. My dad died last year, so please don't bring it up, because I get sad. Well, I... Sinto muito se é verdade, é uma frase pesada, espero que não é verdade, mas se é... Sinto muito... Uh, isso realmente é muito triste. Mas uh, o inglês está perfeito aqui, tá? My dad died... Meu pai faleceu o ano passado, então, por favor, não, não fala nada sobre o assunto, né? Please don't bring it up. E aqui é importante lembrar também que o it, né? É tá falando sobre como... Tá falando sobre o pai falece, que o pai faleceu, né? My dad died last year, so please don't bring it up because I get sad. Tá? Ok. Uh, tem mais? I didn't bring it up today to my classes. Uh, ok, muito bem, Jackson. Vamos pegar mais uma frase aqui. He brought up a new idea to us. Okay, bom. This was five years ago. I can't believe you're bringing this up now. Muito bom, Cristiano. Vou usar esse aqui. Calma, preciso compartilhar minha tela. Okay. Vamos dar uma olhada nesse aqui. That was five years ago. I can't believe you're bringing this up again. Ok? So, algo aconteceu cinco anos atrás, eu não acredito que você está trazendo o assunto agora. Tá? E... Olha, presta atenção também que ele está usando um, um tenso diferente, né? You are bringing this up again. E de novo, this está né, relacionado ao that, alguma coisa que aconteceu cinco anos atrás e você está falando sobre essa coisa de novo. That was five years ago, ou, ou, ou a coisa que aconteceu, aconteceu cinco anos atrás. Não acredito que você está falando sobre isso, 
Ok? I can't believe you're bringing this up again. Muito bom, gente. Muito bom. Vamos continuar com bring on. E se vocês têm mais perguntas, eu vou parar entre alguns desses verbos para responder as dúvidas. Então, se vocês têm uma dúvida, por favor, colocam no chat aqui. Ok, bring on. To cause something to happen, usually something negative. The two parts of this phrasal verb can be separated by what is happening. Tá? Então, uh, <clears throat> bring on. Não tenho um exemplo aqui, eu vou criar um exemplo para vocês. Um, my cold brought on a lot of coughing. Okay. So my cold, minha, tipo, é... nossa, esqueci como falar cold in, in português, é... mas vocês sabem, ok? Eu tô doente, então, de aí, é... my cold brought on a lot of coughing. Coughing é... <coughs> então, my cold brought on a lot of coughing. Ah, aqui é o exemplo, tá em baixo. His lung cancer was brought on by years of smoking. Tá? Então, ele fumou por muitos anos, daí ele tem o lung cancer. Cancer no do, do lung, esqueci como falar lung em português também. Desculpa, gente. Uh, mas vamos ver se vocês têm... Vamos ver se vocês têm alguma ideia para uma frase para bring it on. Bring on. Grippy, é isso. Grippy é cold. Pumau, é pumau também. É uma aula de português ao mesmo tempo que é uma aula de, de inglês, né, gente? Tá, vamos colocar... Os exemplos, mais uma vez, para vocês. His lung cancer was brought on by years of smoking. Imagino que esse vai ser um pouco mais difícil para pensar numa frase. Um, só porque é um, um phrasal verb mais, mais difícil, eu acho, pelo menos. Tá aqui. My cold brought on a lot of coughing. His lung cancer was brought on by years of smoking. Alguém tem uma ideia para uma frase aqui? <laughs> cancer de pulmão, é isso, gente. É isso mesmo, Rosie. Don't bring up politics if you want to have a quiet conversation nowadays here in Brazil. Yeah, exatamente. Exatamente isso, João. <laughs> tá, uh, his grade was brought on by years of studying. Muito bem, muito bem essa frase. Vou colocar aqui. Ok. Ok. His grade was brought on by years of studying. Years of studying. Muito bom. Ok. Vamos continuar aqui para bring it on. Bring it on. To accept a challenge with confidence. Tá? You want to have a race? Bring it on. I can beat you. Então, você está muito confiante que, que você vai ganhar ou que você pode fazer é, o desafio, desafio que a pessoa está te dando. Tá? Então, você pode falar, bring it on. I can beat you. Or, um, bring it on. I'm not afraid of you. Então, é uma resposta quando alguém... When, when somebody is challenging you and you want to accept it, you can say, bring it on. Bring it on. Então, 
Vamos, vamos, vamos ver se alguém pode traduzir ou pode dar uma, uma boa frase para essa. Deixa aqui, você está vendo a tela. Ok. Yeah, bring it on. To accept a challenge with confidence. You want to have a race? Bring it on. I can beat you. <laughs> okay. Bring it on. Vamos ver. Vamos lá. Sim, é tipo vamos lá. Uh-huh. Rosie, boa. Ok. Temos algumas frases já. Então vamos lá. The new season is just around the corner. Então, just around the corner significa que tá chegando. Tipo logo, vai chegar logo. It's just around the corner now. I can't wait. Bring it on. Muito bom, muito bom. Tá? É, vamos ver se mais alguém tem, tem uma boa tradução. Uma boa frase. Ah, muito bom. De novo, Cristiano. E Marelli também. Vamos ver aqui. Aqui mais uma frase. I am the best at this game. If you think you can beat me, bring it on. Ah, muito bom. Nessa vez não é uma resposta mesmo, mas é tipo é, é um challenge. Bring it on. Muito bom, gente. Boas frases. Bo boas frases, bom trabalho. <risos> ok. Tem algumas perguntas até agora? Todo mundo tá, tá susi? Como tá indo com vocês? Brazil will win the next World Cup. Bring it on. É isso que eu gosto de, de ver. <risos> All right. Vamos para a próxima. Agora. De novo, se vocês têm algumas perguntas, algumas dúvidas, deixem aqui no chat. Eu vou tentar responder todas as dúvidas que vocês têm. Bom, cheer on. Eu já falei num vídeo o que significa cheer. É meio parecido com torcer em português. Uh, to cheer é parecido com torcer. E tem esse fra uh, phrasal verb cheer on. Torcer para, né? To support someone, ou oh, também isso uh, talvez é um pouco diferente, não é torcer para um time, mas é tipo torcer mais para uma pessoa numa situação. To support someone by giving them words of encouragement, tá? Então você tá, tá tentando uh, deixar a pessoa mais confiante, tá? E mais uma que você pode separar. Uh, oh, as, as palavras aqui. So, it can be separated by the name or pronoun of the person or people being cheered on. Okay? So, let's look at this example. Vamos dar uma olhada no exemplo. Even though Samantha was in the last place, deve ser in last place, no, no último lugar, her brother cheered her on through the entire race. Tá? Então, aqui, cheered her on. Quem seria her nesse caso? Né? É Samantha. Ok? E esse even though, eu sei que esse dá problemas para muitas pessoas, tá? Even though, ou, me, ou mais, uh, ou tradução, a tradução mais certa nessa, nessa, nesse caso é mesmo que, tá? Even though. É tipo, mesmo que. Mesmo que Samantha estava no último lugar, lugar uh, o irmão dele estava torcendo uh, durante a corrida inteira. 
algo así, ¿tá? Então, vamos lá, vamos dar uh, dois exemplos aquí para cheer on. Cheer on. Ah, muito bom, Rose, de novo. Vamos pegar esse aqui. Só um minutinho, gente. É difícil ficar mudando a tela o tempo todo. Okay. Aqui é mais um exemplo. I will be there to cheer you on when the race starts. Muito bom, tá? Então, I will be there to cheer you on when the race starts. Tá? Então, a pessoa que você está torcendo é no meio dessas duas palavras. Cheer on, cheer you on, or cheer him on, or cheer her on, or cheer them on, tá? Nesses quatro pode usar. Ou pode falar o pronome, um, então são os pronomes aqui no vermelho. Ou você pode substituir com I will be there to cheer Brian on when the race starts. Or I will be there to cheer... Michelle on when the race starts. Ah, vamos pegar mais um mais um exemplo aqui. Since she was nervous about the presentation, her parents cheered her on. Muito bom, Mirelli. Vou pegar aqui para mostrar para todo mundo. Since she was nervous about the presentation, her parents cheered her on, tá? Então, ela estava nervosa sobre a apresentação. Então, as, as, os pais dela cheered her on, tá? Muito bom, gente. Acho que vocês pegou esse. Uh, vamos continuar. Cheer up. Ok. This phrase can either be used as a phrase of encouragement <clears throat> said to someone who seems sad, just saying cheer up to them, or it can mean to try to make someone happier. Então, você vai usar isso quando você percebe que alguém está triste numa situação por algum razão. Então, você está tentando melhorar a pessoa, né? Então, você pode... Vamos ver o exemplo aqui. Andrew was having a bad day, so his girlfriend, so his girlfriend cheered him up by taking him out for ice cream. Então, de novo, tem a pessoa aqui, a pessoa que, que tá triste, e tá, tá no meio dessas duas palavras, cheered up. E é muito importante também, eu sei que às vezes é difícil... Uh, conjugar essas, essas phrasal verbs para... Porque você está tá usando um phrasal verb, já, é já que é difícil, né? E às vezes você pode conjugar o verbo do phrasal verb para o, o tenso certo. Então, aqui é no passado, né? Andrew was having a bad day, so his girlfriend cheered him up. No passado. Vamos ver se vocês podem pensar numa frase usando esse cheer up no presente. Então vamos ver, U tenta usar cheer up no presente, tá? Ok, já tem. Vocês já, você tá, vocês estão ficando mais rápidos agora. <laughs> ok. Uh, ok, here's a good one. Herculano, muito obrigado. Vou usar uma frase de você que você deu. When you lose your hopes, when you lose your hopes, I'll be there. 
Outros casos que você tem que escrever I will com o I, a big uppercase I, apostrophe LL. I'll be there to cheer you on. Uh, ok, eu vou mudar isso porque eu acho que você uh, ainda estava me dando um do, do cheer on, em vez de cheer up. Mas pode substituir. Não sei, eu tenho dificuldade de falar essa palavra, gente, desculpa. Uh, cheer you up. Então funciona a mesma, o mesmo jeito, no mesmo jeito. When you lose your hopes. Então, em inglês, não preciso falar your hopes. When you lose hope, porque hope é uncountable, né? Então, when you lose hope, I'll be there to cheer you up. Então, quando você tá pensando que não... Quando você tá muito triste, né? Quando você perde... Uh, não sei como traduzir. Hope. <laughs> Mas, I'll be there to cheer you up. Muito bom. Ok, vamos pegar mais, mais uma do chat aqui. Ok. Vanessa deu uma, uma boa frase aqui. Ok. My friend always cheers. Não esqueci. Tá? tá? My friend, então, cheers. My friend always cheers me up. Então, nesse caso, a pessoa que tá, tá recebendo a, a, o suporte do amigo é me. É você. My friend always cheers me up when I get sad about my grades in school. Or at school. Pode falar at school também. Muito bom, muito bom. Ok, vamos continuar. Vamos lá, gente. Vamos lá. Espero que, espero que isso está te ajudando vocês. Realmente uh, é um formato um pouco diferente do que eu estou acostumado a fazer com os lives. Então, espero que vocês estão achando isso uh, legal. Esperança. Hope é esperança em português. Muito obrigado. Remember is living. Ok. Uh, vamos continuar. Aqui. Compartilhar minha tela. Ok. Vamos continuar com os phrasal verbs com come. To come. Come up with. Ok, to think of an idea, ok, come up with, to think of you an idea. I came up with an awesome idea for a video. Então, eu pensei numa ideia muito legal para gravar, para fazer um vídeo, uma ideia muito legal. Então, eu pensei, meio como eu pensei ou eu criei nesse, nesse sentido. Tá, então, to think of an idea. Can you guys come up? Eu vou dar mais um exemplo aqui. Can you come up with a phrase for this uh, phrasal verb? Huh? Can you come up with... Vocês podem pensar numa frase para esse fra phrasal verb. Tá? Deixa eu ver. Tenho certeza que alguém já tem uma frase aqui no chat. Hello, Victor. Greetings from Colorado. We were facing problems. Muito bom, Lucas. Lucas já tem uma frase aqui. Ok. We were facing problems, tá? A gente estava encontrando problemas. We were facing, muito, muito bom. We were facing problems and they came up with the solutions. Muito bom. Tá? They came up with. E da, aqui você usou o passado certo, né? 
Oh, pasado do come, it came. They came up with the solutions. Muito bom, gente, muito bom. Okay, outro uso de come up. Now I come up with. Mas quando você... É, é to bring up a topic, mais um phrasal verb aqui, to bring up. Né? To bring up a topic or when something happens unexpectedly. Quando você uh, tá falando sobre um assunto, você lembra que a gente já falou sobre bringing up, né? To mention something. É o mesmo sentido aqui, tá? Mas nesse, nesse caso, é, é mais tipo algo, um, um assunto, vocês fa falaram sobre um assunto que você não estava esperando. Vocês não, você não, não sei, explica, é, é difícil explicar em português, mas é quando você não estava esperando falar sobre alguma coisa, mas de repente é, essa coisa sumiu. Na conversa, conver, na conversa, né? Então, we spoke, um exemplo aqui, we spoke, tipo, a gente falou, você falou, but Adrian's name never came up. Então, nesse caso, é no negativo. We spoke, but Adrian's name never came up. Tá? Tá bom, vamos ver se alguém já tem... Uma frase. I'm glad you brought it up. Muito bom, Lucas. She came up with a great idea for our new movie. Muito bom, aquele é o outro, o primeiro uso de came up. Gisele, tudo bem, Gisele? Gisele é uma, uma aluna minha das aulas particulares. I came up with to make a cake. Uh, now I exactly mention isso, Gisele. Uh, I'm glad you brought it up. Usar isso. I'm glad you brought it up. Come up. Uh, okay, eu acho que vocês... Uh, Vocês estão tendo mais dificuldade com S. She came up with a great idea for our movie. Ok. Uh, vamos voltar. Porque eu acho que eu não expliquei direto. S uso de come up. Tá? Tenta lembrar que é, a mesma é quase a mesma coisa de bring up um assunto, mas é mais um assunto que nenhuma das pessoas que está tendo a conversa estava um, tentando um, falar na conversa. Então, é, é um assunto ou algo que aconteceu que, que sem querer vocês ficaram conversando com, com, uh, sobre a coisa, tá? Então, eu vou te dar mais um exemplo aqui. Uh, I talk to my mother all the time, but your name never, never comes up, ok? Então, eu falo com minha mãe o tempo todo, mas nunca falamos sobre você. Algo assim, tá? Espero que isso te ajude um pouquinho. Vamos ver se alguém... He came up at home when it was raining. Hmm. Não é exatamente isso, Pedro. At the family meeting, she came up with the news. Mm, não é exatamente isso. Eu tô vendo o que vocês estão tentando dizer. Eu vou pegar uma aqui. I'm going to have to cancel our lunch. Something's come up. Muito bom. 
Vou pagar duas aqui. Vamos, vamos, vamos ver se a gente pode melhorar a explicação. Ok. Uh, whoops, way too big. At the family meetings, so we say reunions, family reunions, she came up with the news. So here you can say, the news came up okay so instead of saying she came up with the news you can say the news came up okay the news came up or the news came up at the family reunion Okay. E aqui, I'm going to have to cancel our lunch. Something's come up. Yes. Muito bom. Muito bom. Está certo. I'm going to have to cancel, cancel our lunch. Something came up. Na verdade, isso é um exemplo do, do próximo sentido de come up. Tá? When an unexpected occurrence happens, algo que ninguém estava esperando, I was going to meet my friends for dinner, but something came up, so I had to cancel. Aqui é, I'm going to have to cancel our lunch, something's come up. Algo aconteceu, something's come up, I can't make it to lunch. Okay? Tem mais dúvidas sobre o primeiro? So me avisa. We had to go on an extraordinary meeting to, to come up with a solution for the company crisis. I was in doubt when she came up with a new great idea. Esses são Hokulano, esses são os boas exemplos para primeiro uso. Boa, Lucas. Eu vou pegar mais uma da primeira porque realmente eu tô percebendo que é difícil. É difícil para vocês. Um, ok, aqui, vou dar mais um exemplo. I never thought this would come up. I never thought this would come up when we were talking last night. Então, você estava tendo uma conversa uh, ontem de noite e você nunca pensava que esse assunto vocês iriam falar. I never thought this would come up when we were talking last night. Okay? Okay. Uh, e agora, vamos dar mais um exemplo para unexpected occurrences. I was, I'm going to have to cancel our lunch. Something came up. Vamos ver se a gente pode fazer mais uma frase com esse come up. Algo que você não está esperando. Algo aconteceu, something has come up, something's come up. Muito bom, Amarelli. Muito bom. Mais uma frase da Amarelli. Something's come up, algo aconteceu, whoops. Something's come up, so I wasn't able to go to the party. Muito bom. Ok, agora vamos falar sobre come in. É tipo entrar. Come in. Come in, the door's open. Tá? Então, é nesse... Nesse caso, quando alguém está batendo sua porta do, do quarto, você pode falar Come in, it's open, or come in, the door is open. 
Mas também pode usar quando alguém está entrando na sua casa. Pode falar, tipo, uh, Come in, guys. It's nice to see you. Ok? Come in, guys. It's nice to see you. Quando alguém está chegando na sua casa. Ok? Vamos ver se alguém tem uma frase boa. You may come in. Muito bom, Cristiane. Cristiane, desculpa. <laughs> Herculano, eu entendi, mas sou péssimo em formar frases. Não, tudo bem, é normal. É normal para vocês ter dificuldade em pensar nas frases, mas é por isso que eu estou fazendo o live, porque realmente pode te ajudar a praticar e treinar como fazer as frases usando os phrasal verbs. E outra coisa também é quando você ver uh, outros exemplos de, das outras pessoas usando os phrasal verbs, fica na sua cabeça mais fácil, é mais fácil lembrar as coisas. E, e se vocês estão querendo, eu posso salvar esse documento que eu estou fazendo agora com todos os phrasal verbs e eu vou deixar aqui no canal para vocês dar uma olhada, revisar as frases também. Ok. Ah, muito bom, muito bom, Lucas. Uh, they came in when I was watching a movie. They came in when I was watching a movie. Bom. Tá, nesse sentido, eles entraram enquanto eu estava assistindo um filme, tá? Esse é facinho, o de come in. Uh, só um minutinho, eu vi uma pergunta de Cristiane. What's the difference between come in and come on in? Na verdade, não tem diferença. Uh, as duas significam a mesma coisa. Você pode... Em vez de, deixa eu mostrar aqui, Cristiane, em vez de falar uh, come in, guys, você pode também falar come on in, guys. Um, esse é tranquilo, pode usar come on in, o mesmo jeito, mas eu vou dizer isso, they came on in, when I was watching a movie, fica um pouco estranho no passado, quando você fala... É mais tipo quando você está dando. É, quando você está dando uma direção, eu acho que é isso, não sei, eu esqueci a palavra em, em inglês, mas é um. Você dizendo para eles entraram, tá? E você não está falando sobre o que eles fizeram. Entendeu? Então aqui. Come on, they came on in when I was watching a movie, fica estranho. Mas quando você está dizendo para uma pessoa, come on in, guys. Você pode falar come on in em vez de come in. Mas significa, as duas frases significam a mesma coisa. Espero que isso ajudou, Cristiane. Ok, vamos continuar. Cut off, or cut, ok? To cut. Cut off. This phrase can be used in several ways, but its general meaning is to interpret or stop something, tá? And mais uma vez, pode separar as palavras, tá? Com o pronome. While driving to get in front of another car, suddenly... Oh, tá errado aqui. Ok. That car just cut me off. Então, nesse sentido, é no trânsito, quando você está no trânsito e alguém é, não está na sua pista e, de, tipo, de nada, eles entraram na sua, na sua pista, no seu lane, você pode falar que that red car just cut me off. Ok? Isso é no trânsito. Mas, ups, 
mas também pode usar como I was telling a story and she cut me off. Tá? Eu tava cantando uma história e ela falou e ela, ela entrou na conversa para e eu tinha que parar de falar. Algo assim. Ok? Então vamos tentar pensar em algumas frases usando cut off. No, não no sentido do trânsito, mas no sentido de, uh, de isso. E, e também pode falar tipo... Uh, she was giving a speech and someone uh, cut her off. Então, alguém fez ela parar de dar o discurso. Entendeu? Ok, vamos ver. Se temos alguma frase. Cut off is like inter, interromper. Interromper. Oh, não, não estou falando essa palavra certo. Isso é uma nova palavra para mim, então talvez é exatamente essa tradução. Obrigado, Vanessa. Sometimes. Ok, tem um do Anderson. Tudo bem, Anderson? Quanto tempo? Ok. Agora tem essa frase. Sometimes, às vezes, né? My sister cuts me off. Não esqueçam no presente. My sister cuts me off when I'm explaining something. Isso é exatamente, tá 100% certo. Às vezes, my sister cuts me off, tá? Então, dá para perceber aqui que o pronome está no meio das duas palavras. Muito bom. Eu acho que vocês entendem. É assim, vamos continuar. Ok. Também pode falar uh, cut off. Pode usar cut off when you want to stop, to stop supplying things to or communicating with someone. Por exemplo, his father is rich, but he cut him off without any money of his own. Então, o pai estava tá rico, o pai é rico, mas ele não vai mais dar dinheiro para a pessoa. Então, cut him off é, bem, é usado bem com, com isso, com os pais, é, quando as, os filhos é, crescem. Os pais não vão dar mais muito dinheiro para o filho. Então, they will cut him off, him or her off. E tá falando, tá dizendo o, os filhos, né? Então, vou te dar mais um exemplo aqui. Mais sobre uh, communicating with someone. Então, quando você... Uh, quando você não quer falar mais com a pessoa, pode falar cut him or her off. Ok? Alguém tem mais algum exemplo de cut him off? No sentido de dinheiro ou su suporte? <risos> ok, eu preciso... Eu preciso... Uh, corrigir essa alguma frase que alguém deu um, para nesse sentido de cut, cut off um, <risos> porque <risos> realmente não não tem o sentido que eu acho vocês está você tá tava querendo. I was flirting with him when she cut me up <risos> Então, isso significa que ele, uh, que ele tinha uma faca e cortou você <risos> com a faca. 
uh, when she cut me, cut me off. I was flirting with him when she cut me off. When she cut me off. In base G, cut me up, K. Uma outra coisa, gente, né? Vamos combinar. Okay, where were we? His father is rich, but he cut him her off without any money of his own. Okay. Já tem outra frase. Ah, muito bom, Marelli. Mais uma vez. E também, Cristiani, você também deu um bom exemplo, um bom exemplo. Uh, mas vamos... Oops, só um minutinho. Okay. When he realized they were bad people, he cut them off. Muito bom. Significa que você não vai mais falar com, com essas pessoas porque você percebeu que eles não eram boas pessoas. Então, you will cut them off. Now by Falamais, you're not never gonna talk to them again. You're gonna cut them off. Muito bom. E vamos continuar <coughs> com cut it out. This phrase has the same meaning as saying stop it. Okay? Então, hey, cut it out. I was watching that movie, so stop changing the channel. Isso é bem uma coisa entre os irmãos. Uh, não sei como era na sua casa quando você e os, uh, os irmãos de vocês uh, foram, mas na minha casa isso sempre foi uma briga. Então, é uma coisa entre pais e os filhos, uh, cut it out, tipo, stop doing that. Uh, então, é bem isso, tipo, para de fazer isso. Tá? Então, algum exemplo... Pode ser, uh, cut it out. You're so annoying. Tá? Algo assim. Ok? Bom, <coughs> vamos continuar. Acho que vamos fazer mais alguns aqui. Uh, o tempo está passando rápido. Espero que, de novo, espero que está ajudando vocês a aprender algumas coisas novas. To drop, <clears throat> okay, drop by or drop in to stop by for a visit for a short time, okay? Então, você está visitando alguém, normalmente, é, você não está planejando ou às vezes você pode usar quando você não está tá esperando alguém chegar na sua casa, eles aparecem sem convite, eles dropped by, entendeu? Então, I dropped by the hospital to give Mary some flowers. Então, nesse caso, talvez a Mary não estava esperando você visitar, mas você, você apareceu, então you dropped by, ok? Então, <coughs> vamos ver se a gente pode... Pensar em, algum, em um no presente e uma frase no passado. Ok? Vamos lá, gente. Why don't you drop by for coffee sometime? Muito bom, Rosie. Deixa eu colocar aqui. Isso é no presente. Why don't, é tipo, que tal, né? Why don't you come by later? Que tal você, você me visita? Ok? Why don't you drop by for coffee sometime? Ou, você também pode falar... In. Why don't you drop in for coffee sometime? Muito bom. E agora vamos pensar em um no passado. Um no passado. 
I was walking near my aunt's house when I decided to drop by. Good, good. Uh, Anderson, muito bom aqui. Compartilhar. No pasado, my cousin dropped by. Whoops, too big. My cousin dropped by my house to leave a present for my sister. For some, you give a present to somebody, but in this case, leave, when you're leaving a present, you leave something for somebody. So my, my cousin dropped by my house to leave a present for my sister. She will get married. Good. <clears throat> okay, so here, when you say my cousin dropped by, as vezes, or normalmente, é, você está querendo dizer que eles dropped by your house, sua casa. Nesse caso, você não, não precisa usar my house. Você só pode falar, my cousin dropped by. Se a pessoa vai saber uh, ou vai entender onde, você, onde a pessoa foi para deixar ou onde a pessoa foi para te visitar. Então, se a pessoa que você está falando sabe que você mora com sua irmã, você não precisa falar, my cousin dropped by my house, e só precisa falar, my cousin dropped by, e a pessoa vai saber onde, onde uh, your cousin, a sua prima, foi uh, para deixar a presente, tá? Ok. Drop off, to leave something or someone at their destination. E can be separated by the object being dropped off. Então, vamos dar uma olhada no exemplo aqui. I can drop you off at work. Então, nesse caso, tá deixando uma pessoa em vez de alguma coisa. Então, a pessoa que, tá, que, que vai... Uh, ser deixado no lugar é you, nesse caso. I can drop you off. E mais um exemplo aqui, quando o pronome está no meio das duas palavras. Então, vamos ver se podemos pensar em uma frase com something, em que você deixa, uh, deixa algo, e uma frase com someone uma pessoa, você drop off uma pessoa, tá? Huh? <laughs> Don't drop off school. Ok, Lucas, nesse caso, uh, você pode falar, Don't drop, whoops. Don't drop out of school. Seria mais, mais certo do que don't. Drop off school. Ah, já temos as duas frases. Vocês são muito bons. Ok. So, nosso exemplo com something. Can you drop these books off at the library for me? Good. Então, nesse caso... Uh, tem duas palavras no meio das duas do phrasal verb. Can you drop these books off at the library? Tá perfeito essa frase. Muito bom trabalho. Ok. E mais um exemplo para someone. Exemplo da Vanessa. Ok. She dropped me, dropped me off at home after the party. Ok. Então, essa pessoa te levou para casa depois da festa. She dropped me off. Dropped me off. Muito bom. Ok. Vamos continuar. 
O alguns do fall. Fall apart. This phrase means to break into pieces. Para quebrar por pesas, algo así. But it can be used to talk about things that are not physical, like a marriage or a person or a relationship. Okay? So, their relationship fell apart. Então, isso é, não é um, algo físico, né? Não é um, uma, uma coisa que você pode tocar, né? Their relationship fell apart, or you can say their marriage fell apart. Né? Ou quando é alguma coisa, pode falar... My car is falling apart. E isso significa que teu carro tá quebrando. Tem, tem coisas quebrando o tempo todo e it's falling apart. Ok? Então, vamos ver se alguém tem algumas traduções. Good evening, bem-vindo, se, se você está chegando lá só agora. Tchau, Cristiane. Muito obrigado por participar tanto no live. Ah, muito bom, Rose. Bom exemplo aqui. Ah, ok. I've read this book so often, it's falling apart. Ok, você leu essa palavra muito, 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 então tá, tá quebrando. As páginas estão... É... Nossa, esqueci. Ter tearing. Uh, mas as páginas estão falling apart. O livro parece muito velho já. Então, é isso. Ok, gente, vamos parar com os phrasal verbs por enquanto. Talvez eu vou fazer é, mais um live. Uh, se vocês gostam, me avisam se vocês gostam desse formato de live. Um, porque eu posso fazer mais regularmente, sempre é divertido. Acho que realmente está pode te ajudar com, com as coisas, fazendo lives assim. Agora eu vou ficar e responder algumas perguntas de vocês. Então, qualquer pergunta que vocês, que vocês têm, pode ser sobre o inglês, pode ser sobre a minha vida, o novo canal, ideias para vídeos. Um, Sim, com horário fixo. Tá bom, eu vou continuar fazendo isso. Se vocês estão aqui assistindo, estou aqui para te ajudar. Então, vou ficar aqui para vocês. Are you going to post this live on your channel? Yes, I will post this live on my channel because I think it can still help out some people um, if they're wanting to. He let me down. My feelings are falling apart. Nesse caso, Vanessa, você pode falar He let me down. I am falling apart. Faz sentido para vocês? He let me down. I am falling apart. Sou do interior do estado de Pernambuco. Gosto muito dos seus vídeos. Manda um abraço para mim, um abraço para você, do Pernambuco. <risos> obrigado, Anderson. Tá bom, gente. Uh, muito obrigado por participar no live. Vou deixar o live disponível no canal, se vocês queriam uh, revisar o live. Uh... E também, gente, eu tô, agora eu estou fazendo aulas particulares para alguém, se vocês têm interesse em conhecer mais sobre uh, as aulas particulares, você pode entrar em contato comigo nesse 
send uh, email, uh, eu vou responder as perguntas, vou te dar mais informações sobre as aulas. Uh, <risos> Desculpa, Fernando, que você está chegando só agora no fim do live, mas você pode voltar para o começo ou assistir tudo de novo, se vocês quer, se você quer. Bom, gente, um, um beijo para vocês e eu vejo vocês na próxima live, no próximo, na próxima aula. E é isso, tchau, tchau.